guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo or i-share ko sa inyo yung dalawang products na affordable, very affordable na nagpawala or gumamot sa acne ko within a week. And by the way guys, sorry pala if may random noises kay narinig kasi yung kapatid ko nandito, nakikinig siya ng YouTube. Ay nanonood siya ng YouTube na ikinig. Nanonood siya ng YouTube and ayaw niya mag-headset. So yun. So disclaimer lang guys, bago ko ipakita sa inyo yung product na ginagamit ko or bago ko i-start i-discuss sa inyo yung ginamit ko, na hindi ako, ano, tawag dito, I am nowhere a dermatologist or a skin expert, skin disease expert. It's just that, eto kahit sobrang affordable, nag-work siya sa akin, pero I don't think na nire-recommend to ng mga dermatologist. Hindi ko lang talaga sure, pero kasi gumaan na siya sa akin, and syempre, di ba, once na gumaan na sa'yo, why not take advantage of it? Pero yun nga lang, with this product na ginamit ko, you really have to limit yourself kasi may limitation yung paggamit nito. Okay, sorry if namamalat ako or parang kinakapos ako ng hininga kasi nga may sakit ako ngayon. Kaya parang ngongo din ako magsalita. So without further ado, let's start na with this video. So background lang dun sa skin ko, yung skin ko or yung acne ko as in yung mga acne na talagang makikita mo may nana, tas yung iba may sugat-sugat, ganun yung skin ko. Sobra-sobra lala talaga ng acne ko, as in, hindi ko alam kung bakit, pero feeling ko, dahil sa stress sa school, then college, syempre ang daming gawain, ganun-ganun, then puyat. Then minsan, dahil nga yung schedule ko sa school is gabi na, minsan nakakalimutan kong maghilamos, kahit may concealer ako or makeup ng konte, Hindi naman ako pala makeup ng yung talagang pack na pack yung makeup ng college ako. Hindi ako ganun mag-makeup. Maglalagay lang ako ng konte para ma-hide yung eye bags and all. Pero syempre, kumahalat pa rin yun or nagra-run off pa rin yun sa face mo. Kaya siguro, yun din yung naging problema ko kung bakit ako nagka-acne. Stress, hindi nahihilamos lagi yung makeup, naiiwan siya sa face, then yun puyat. Oo guys, ang dugyot nung sinabi ko na hindi ako lagi naghihilamos. Pero hindi naman yun yung araw-araw na hindi ako naghihilamos ha. Pagka yung talagang antok na antok na ako yung ang dami mo ginawa sa school. Kaya hindi mo na kaya maghilamos pa, natutulog na lang ako. Ganun ako kadugyot before. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, hindi naman na. So yun, yun yung background na feeling ko naging cause din kung bakit ako nagkaroon ng ganong kadaming acne. So eto na guys, doon na tayo sa product na ginamit ko kung ano ba yung talagang nagpatanggal ng acne ko within a week. So eto yung unang product na ginamit ko guys, yung BL. Kasi eto guys, may keto, ano to? Ketoconazole property. Parang ilang percent ba yun? Wait lang. Pero parang alam ko, pure ketokenazole to. Hindi ko lang sure ha, enlighten me. So, bakit nga ba importante yung laman na itong product na to? Kasi itong ketokenazole, guys, may anti-fungal property siya. So, talagang pinangkukure siya sa mga anti-fungal, ganyan-ganyan, skin disease and all. Nung bata ako, ginagamit namin to. Para sa mga insect bite, yun, pinapahid sa amin to ng lola ko noon. So, very much familiar na ako dito sa product na to when I was young. Pero, ito nga, nung nagkaroon na ako ng pimples na hindi ko na alam yung gagawin ko, nag-research ako. Then, yun, may lumabas na, pwede mo gamitin yung ketokenazole as an acne medication kasi nga may anti-fungal property siya. Pero, ang twist lang is hindi mo siya pwede gamitin for long term. You can only use this for a week lang. Then, yun, stop mo na. Kasi para siyang, ano eh, alam niyo yung mga antibiotic, di ba hindi siya agad inaano, binibigay sa mga drugstore if hindi prescribed kasi nakaka-immune. So, yun din, eto, pwede ka ding ma-immune dito or kahit naman sa anyata, pwede ka ma-immune. Pero, yun nga, hindi siya recommended to use for a long term. So, ako, ang pinakamahaba na siguro na gamit ko neto is one week. So, yung one week na yun, talaga namang na-help niya yung acne ko para mawala. So, I am so happy and nung una, hindi talaga ako natakot na gamitin to. Kasi familiar na nga ako nung bata pa ako dito sa product na to. And actually, eto guys, may dalawang ano to ha, klase ng packaging. Meron yung nasa tube type and eto nga yung twist cup. Yan. Nasa sa inyo na lang yan kung ano yung mas gusto nyong gamitin, kung ano yung para sa tingin nyo mas hygienic sa'yo. Kaya itong packaging na to yung meron ako, kasi ito yung packaging na mas accessible or meron dun sa local drugstore namin. Hindi ko alam kung bakit wala sila ng tube type. Pero ito naman, kung para sa inyo hindi siya hygienic, ako kasi ginagawa ko dito, ba diba pagka kukuha ko ng product, ang ginagamit ko, kung magamit ako ng cotton buds, tapos ipapahid ko siya sa face ko, yung mga tatlong dots, 
then ilalagay ko na siya sa face ko ng ganyan. As in, parang ginagawa ko talaga siya facial cream, ganun. Ganun yung paggamit ko dito. And very affordable lang nito guys. As in, 36 pesos lang to dito sa amin. Hindi ko lang alam sa iba. Pero parang sa iba yata, 40, ple 40 pesos pataas. I'm not sure. So yun, very affordable for one week. Ang galin niyang acne mo for a week. So, when it comes to my soap naman, or ano yung ginagamit ko pang hilamos ng balat ko, or ng mukha ko, guys, eto yung ginagamit ko, yung Kojic Sun na Skin Lightening Soap Kojic Acid. So, alam ko, madami ng familiar dito kasi ginagamit din to for lightening your skin. And eto naman, nirecommend to sa akin nung pinsan ko lalaki. Kung baga, acne din siya talaga, ma-acne siya. And eto yung ginagamit niya na nag-lighten naman, na wala talaga yung mga acne niya, talagang nag-work to. Te, nirecommend ko naman sa kanya tong BL. So, palitan kami ng idea. And sa balat namin, they both work really well naman. As in, wala naman kami naging problem with these two products. Ito, sobrang mura nito, guys. For 120 pesos, may tatlong piraso ka na. Pero kung gusto mo mas mahatipid pa, pwede naman yung isa-isa lang. Parang 50 pesos ata yung isang, ano, yung isang box nito. Then, ang ginagawa ko, ba diba, isang buo siya. Wait lang, pakita ko sa inyo. So, yan, isang buo siya. Then, kinakat-cut ko lang siya ng ganyan. Para kahit pa paano, mas tipid. Pero ito, ang paggamit ko neto, hindi ko kinukus ko sa balat ko or sa skin ko yung mismong sabon. Ang ginagawa ko dito, guys, is itong sabon na to, babasain ko siya. Then, papabulain ko siya sa kamay ko. Yung bula, yun yung ikukuskus ko sa face ko. Hindi ko ikukuskus directly yung sabon sa face ko. Kasi, parang feeling ko sobrang harsh na yun. Or mas maiirritate niya yung mga acne ko. Kaya ganun yung ginagawa ko na I think mas gentler. Kahit sobrang tapang ng product, mas nagiging gentler siya if hindi mo na siya ikukuskus dun sa mga acne mo. I recommend na pabulain mo siya tsaka mo siya ikuskus sa face mo. Pero wag mo nang ibabad. Pag kuskus mo, sa tingin mo okay na, malinis na, hilamusan mo na siya agad. Then, apply this morning and night. Then, after a week of using this too na nawala na talaga yung acne ko, eto, tinigil ko na to. Kasi nga, like what I said, pinakamahabang gamit ko na neto is one week kasi ayoko namang ma-immune yung skin ko dito sa ketokenazole na product. Then, eto, tuloy-tuloy lang, continuous lang yung paggamit ko neto. Pero since I am pregnant right now, nagpalit na ako ng aking panghilamo sa mukha. Kasi ayoko muna gumamit ng mga product na may mga whitening effect or whitening properties. Kasi nga, I am pregnant and If I'm not mistaken, masama yun. Nabasa ko. Parang, kasi basa-basa lang ako. And, hindi nila nire-recommend na gumamit ka ng mga whitening products while you're pregnant. So, nag-stop ako dito. Pero, if hindi ka naman pregnant, you can still continue using this lang. It's just that, i-replace mo lang ito ng tamang moisturizer para sa skin type mo. Then, always put sunblock whenever you go out or kahit sa bahay ka lang, hindi ka lalabas. In the morning, put moisturizer and sunblock. Then at night, wash your face again. Then put moisturizer. Yun lang, ganun lang kasimple. For me kasi, the more na simplified yung skincare mo, the more na hindi ka masyadong acne prone. Yun lang yung tingin ko ha, or yung preference ko, or yung paniniwala ko. Kasi mas iwas ka dun sa mga product na baka may allergy ka. Kasi isang cost din yun, baka hindi mo alam allergic ka sa ganitong ingredients ng product na ginagamit mo. Kaya ka nagkakaakni. So yun, the more simplified, the better sa skincare. Para sa akin. Yun yung para sa akin. Hindi ko alam para sa inyo guys. That's just my opinion. So yun. So, that's it guys. etong dalawa lang talaga yung sobrang affordable and sobrang nagpatanggal ng acne ko within a week na sobrang effective. You can just try this one. Kahit ito lang yung gamitin nyo, promise, may effect talaga. Kasi may anti-fungal property nga yung ketokenazole na product. Kasi alam naman natin guys na yung acne, it's either sa loob ng katawan mo yung may picos or dahil hindi mo masyadong inaalagaan, mabuti yung skin mo, hindi ka malagi nag kiklens, hindi mo siya nililinis, ganun. So, if ito, hindi to gumana sa'yo or hindi natanggal yung acne mo dito within a week, go visit a derma na para sure ka na baka kasi may picos ka na or nasa loob na yung gagamotin, hindi na nasa labas, hindi lang siya dumi. So, yun. So, that's it for this video, guys. If you like this video or may nagtutunan naman kayo sa video na to, please give this video a thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel yet, please click the subscribe button down below. And to get notified every time I posted a video, please click the bell button besides the subscribe button. 
And most of all, if may video suggestion kayo or video request na you want me to do, don't forget to comment it on a comment box down below. And I'll see you guys on my next videos. Bye!